வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல்னால் என்ன ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் ஒரு வேலை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல்னால் என்ன அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கம்பெனியை இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு முறை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஓகே என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீ இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட்ஸ் ரிடக்ஷன் இன் ஷேர் கேபிட்டல் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் சரண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட்ஸோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதே போல் சரண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கும் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரிடக்ஷன் இன் ஷேர் கேபிட்டல் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரிடக்ஷன் இன் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி அவங்களோட கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது கம்மி பண்ண முடியும் வித் த கோர்ட் பெர்மிஷன் ஓகேவா கோர்ட்டோட ப்ரீயர் அப்ரூவல் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அவங்க இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் என்ன ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லையா அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்ற அந்த டாக்குமெண்ட் அவங்களோட கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை பெர்மிட் பண்ணணும் அதாவது அலோ பண்ணணும் ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் நடக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இந்த ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மீட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கோர்ட் ஃபார் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் மஸ்ட் பி அப்டைண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோர்ட்டோட அப்ரூவல் வாங்கிடணும் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா மீட்டிங்கில் அதோட காப்பியை வந்து ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸோட ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட என்ன பண்ணணும் அவங்க ஃபைல் பண்ணிடணும் ஓகே இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணினா மட்டும்தான் ஒரு கம்பெனி அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே கம்பெனி இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற அந்த ப்ரொசீஜருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து நம்ம இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே வென் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்டு கம்பெனி அவங்களோட கேபிட்டலோட ஃபேஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதுக்காக ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் ஓகே இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எப்போ க்ரெடிட் பண்ணணும் எப்போ டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறது கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்தால் நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணணும் ஒருவேளை கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறது கம்பெனியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லாஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் ஓகே இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போ ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல்
ஸோ அந்த ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம நியூ ஷேர் கேபிட்டல் புதுசாக என்ன ஃபேஸ் வேல்யூவில் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்க போதோ அதை க்ரெடிட் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒருவேளை இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஷேர் ஃபேஸ் வேல்யூவை செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஷேராக மாற்றுறாங்க ஃபேஸ் வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு மாற்றினாங்க அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் என்ன தான் கம்பெனிக்கு லாபம்தான் இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸை நம்ம இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் காட்டணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் இஸ் ரெடியூஸ்டுக்கு ஓகே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்வேட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே நீங்கள் இந்த ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்றத இதில் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ டென் ஈச் இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ரெடியூஸ்டு டு ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஈச் கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதாவது ஃபேஸ் வேல்யூவை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஈச் அப்படின்னு ரெடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்போது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஓல்டு ஃபேஸ் வேல்யூவோட ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டலை டெபிட் பண்ணணும் புது ஃபேஸ் வேல்யூவோட ஈக்வேட்டி ஷேர் கேபிட்டலை க்ரெடிட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் காட்டணும் ஓகே அதே போல் நீங்கள் இந்த என்ட்ரி எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத எடுத்து எழுதணும் நியூ ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத எழுதணும் ஏன்னா ரெண்டு என்ட்ரியுமே இங்கே ஷேர் கேபிட்டல் தான் இல்லையா ஸோ ஓல்டு ஒன் ருபீஸ் டென்னாக இருந்தது இப்போ நியூவாக ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போது டென் ருபீஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இருந்தது இல்லையா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட் எடுத்து எழுதிக்கணும் அதே போல் இங்கே நியூ ஷேர் கேபிட்டலில் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஃபேஸ் வேல்யூ என்னவாயிடுச்சு சிக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ சிக்ஸ் ருபீஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ கம்மியாகிடுச்சு ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்பெனிக்கு என்னது ப்ராஃபிட்டபுள் அதனால் அதை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்து நம்ம இந்த ஜேர்னலுக்கு எப்படி நரேஷன் எழுதணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இருக்க ஃபேஸ் வேல்யூ என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் டென் ருபீஸ் ஓல்டு ஃபேஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் ருபீஸ் நியூ ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லையா அதை வச்சு நான் நரேஷன் சொல்கிறேன் பீங் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ்டு ஃப்ரம் டென் ருபீஸில் இருந்து என்னவா மாறுது சிக்ஸ் ருபீஸ் ஈச் அப்படின்னு மாறுது ஓகேவா ஸோ எந்த ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து என்ன ஃபேஸ் வேல்யூவாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத எழுதிட்டு அண்ட் த பேலன்ஸ் க்ரெடிட்டட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நம்ம எடுத்து எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஒன்லி பெய்ட் அப் வேல்யூ இஸ் ரெடியூஸ்டு ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஜேர்னல் என்ட்ரியில் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ பெய்ட் அப் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இதை நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நல்லாவே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் கம்பெனி டிசைட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ருபீஸ் த்ரீ பெர் ஷேர் on its 8,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் இந்த ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டென் ஈச் ஓகே இந்த டென் ஆல்ரெடி ஃபுல்லி பெய்டு ஓகேவா டென் ருபீஸ் ஃபேஸ் வேல்யூவாக ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டாங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பெர் ஷேரை கம்பெனி ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பெய்ட் அப் வேல்யூவில் த்ரீ ருபீஸை என்ன பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இதோட மீனிங் அப்போது இங்கே ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் என்ன ஆகலை சேஞ்ச் ஆகலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிருந்தது ஓகே இங்கே பெய்ட் அப் வேல்யூவில் த்ரீ ரு
ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ ருபீஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால கம்பெனிக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது ப்ராஃபிட் தான் ஓகேவா ஷேர் ஹோல்டரோட டென் ருபி அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் த்ரீ ருபீஸ் பெய்ட் அப் வேல்யூவை குறைச்சிட்டோம் அது கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டபுள் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதில் அமௌண்ட் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத அந்த எக்ஸாம்பிளில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம என்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டூ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் இந்த த்ரீ ருபீஸை மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரீ ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பெய்ட் அப் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆனால் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் நம்ம ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் க்ரெடிட் ஆர்ஸும் அவங்களோட லயாபிலிட்டியை கம்மி பண்ண சொல்லி நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் போட்டுக்கிறோம் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறோம் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இஃப் எனி சாக்ரிஃபைஸ் ஹேஸ் பீன் மேட் பை க்ரெடிட் ஆர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகே இப்போது க்ரெடிட் ஆர்ஸும் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸும் அவங்களோட லயாபிலிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அவங்க கம்மி பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்டபுள் அதனால் இங்கேயும் நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணுறோம் க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ கம்மியாகுது க்ரெடிட் ஆர்ஸ் எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் க்ரெடிட் ஆர்ஸ் அவங்களோட லயாபிலிட்டியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் ஸ்கீம் படி கம்பெனி வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் இருக்குது அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எயிட்டி ருபீஸ் அதாவது டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதே போல் ட்ரேட் க்ரெடிட்டாஸ் என்ன அக்ரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கிளைமை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லையா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அப்படின்றது ப்ராஃபிட்டபுள் அதனால் க்ரெடிட் பண்ணிவிடுங்க டிபென்ச்சர் ஹோல்டாஸ் க்ரெடிட்டாஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் இப்போ இந்த அமௌண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் டிபென்ச்சர் ஹோல்டாஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஒன் லேக் ஓகே ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் அமௌண்ட்டை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் ஆர்ஸ் எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இது டெபிட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷனோட க்ரெடிட்டில் எழுதிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லயாபிலிட்டி அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் இப்போது நம்ம இந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு விஷயத்த கவனித்தோம் இல்லையா என்னென்னா கம்பெனி வந்து அவங்களோட லயாபிலிட்டிஸ் அசட்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் இதுவாக இருக்காது இப்போ அதில் நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லயாபிலிட்டி இல்லை டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரு அந்த கம்பெனியோட லயாபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது கம்பெனிக்கு லாஸ் ஓகே அதாவது கடன் அதிகமாகுது சொத்து வந்து கம்மியாகுதுன்றது கம்பெனிக்கு லாஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் இதனால் லாஸ் அப்படின்றதுனால டெபிட் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட்னால் இது வரைக்கும் நம்ம அதை என்ன பண்ணினோம் க்ரெடிட் பண்ணினோம் இல்லையா அப்போ டெபிட் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ அந்த பர்டிகுலர் எந்த லயாபிலிட்டியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ எந்த அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே அப்போது இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் என்ட்ரி என்னென்னா ஃபார் இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசட் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லயாபிலிட்டி லயாபிலிட்டியோட வேல்யூ கம்மியாகுது கடன் கம்மியாகுது அசட் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்றது கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே அசட் அதிகமாகுது லயாபிலிட்டி
இல்லை டிக்ரீஸ் ஆனால் அது கம்பெனிக்கு லாஸாக ப்ராஃபிட்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் இல்லை க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே இப்போது நம்ம இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கீமில் ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணினோம் இல்லையா அதாவது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணினோம் இல்லையா இதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா அதில் என்ன சொன்னோம் கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்சீசியஸ் அசட்ஸ் இருக்கும் இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா இதையெல்லாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்க அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பெனி அப்போ இதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக கேபிட்டல் ரிடக்ஷனோட அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால அது கம்பெனிக்கு லாஸ் இல்லை அவங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை நம்ம டெபிட் பண்ணிடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமில் சொல்லியிருந்தாலும் சரி சொல்லலைனாலும் சரி நீங்கள் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் ரைட் ஆஃப் பண்ணுற ஜேர்னல் என்ட்ரியை நம்ம எழுதணும் ஓகே அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட அசட் சைடில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை கிரெடிட்டில் எழுதுங்க அதே போல் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ குட் வில் இது எல்லாமே நம்மளோட அசட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதையெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிரெடிட்டில் எடுத்து எழுதணும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இல்லையா மீதி பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள்ஸோடு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நன்றி